Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Final Fantasy IX. Jo, wir sind auf dem Weg zum Vulkan Guruk, wo auch Kuya mit seiner ganzen Truppe hinmarschiert ist. Doch bis dorthin ist es noch ein bisschen, gibt es noch ein bisschen was zu patschen. Und das erfreut uns ja auch, denn es gibt ein Level Up nach dem anderen. Unsere Damengruppe, sag ich mal, also Zidane ist zwar keine Dame, aber er ist mit den Mädels gerade unterwegs. Die holen jetzt ganz schön auf mit den Levels. Wirklich wahr. Heben nach oben legen, Hebel nach unten legen. Nichts machen. Zweimal nach unten legen hat es geheißen, ne? Und insgesamt dreimal, ne? Ich denke mal, so. So. Und nichts machen. Klappt das? Juhu, das ist falsch. Da ist jemals wieder rauf. Ich muss kurz lesen, was da oben, was da oben stand. Doch, wir kommen nochmal rauf. Irgendwo, irgend, der eine hat gesagt, dreimal, ne? Drei Sachen musst du da, dreimal musst du den Schalter betätigen, ne? Gut, sie fix jetzt, wenn wir aufschauen sollen. Zweimal nach unten hat es geheißen. Vielleicht muss man einmal hintereinander nach unten oder nicht. Wo war jetzt der andere Tipp? Na, jetzt geht er ganz raus. Zitane, nicht so. Du sollst da rüber haschen. Na, jetzt geht er nochmal raus. Der hat keinen Bock mehr heute. So nicht. Da, da so. Wo war jetzt der Hinweis? War da irgendwo jetzt der Hinweis? Was ist was das hier? Damit der Brunnen benutzt werden kann, muss erst der Schalter nach unten gelegt werden. Ach so. Aha, da haben wir schon. Also, erstens. Unten. Jo, danke schön. Dann schnell darauf. Ich, Idiot, hätte mir das alles aufschauen sollen. Es tut mir so leid, ich hab gewusst, ich fail wieder. Ich hab gewusst. Na, ah, nicht kämpfen. Na, dann kämpfen halt. <lacht> ah, Dreck, verfluchter. Also, der erste muss nach unten. Okay. Ich hätte mich komplett vergessen, wie das ging. Du bist sicher Unkraut. Und Unkraut mag kein Feuer. Das weiß doch jeder. Wir rufen, wir haben leider nichts anderes. Gießen werden wir dich nicht, also <lacht> werden wir dich vielleicht wegatmen. Wie, jetzt, wie, ist, wie so ein. Nein, nicht wegatmen. Den Futter mal weg. Atmos und hier alles. Ähm, <lacht> das passt nämlich genau. Also den Salat bereiten wir jetzt gerade zu. Ne? <lacht> und Atmos kann das nicht essen. <lacht> ah, schön. So, jetzt wieder geschnitten. Ja? Lili kann sich nicht konzentrieren, das ist alles Dann tun wir den halt, äh, wenn man verarbeitet wird, halt zu Bio. So. Ah, liebe Freya, wenn du es noch zusammenbringst, braucht Nein, ist schon vorbei. Jetzt ist er Kompost. Jawohl. Yeah, wir haben es geschafft. Wup, 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 für Zidane und Vivi hat was Neues erlernt. Sauber ein bisschen Gil haben wir auch bekommen. Das heißt, Vivi kriegt jetzt wieder wahrscheinlich, wenn es möglich ist, was Neues. Huch. Kuschelchen. Ist da gar nichts Neues für dich? Dann nehmen wir wenigstens ein Rotkäppchen. So. Was haben wir denn hier? Da ist auch tote Hose. Freilich. Geierkittel. Ja, da ist überhaupt generell ist da eher nichts. Aber, da sehe ich gerade, er hat schon vier Abilities, das heißt, er könnte eine neue Fähigkeit einsetzen können tun. Thermometer verhindert Frost und Feuer. Was war Adrenalin? Verhindert Stopp. Das ist wichtig. Das ist gut. Ähm, das ist gut. Auch bei Zidane könnte sich was ergeben. Wilhelm Tell war was. Trefferquote von physischen Angriffen steigt. Das ist aber nicht schlecht. Flieg fügt fliegenden Monstern immensen Schaden zu. Weihrauch und Tote mehr Damage. Pokerherz will ich nicht haben. Geld und Leben, wenn du fließt, ne? Überfallen. Fügt beim Clown gleichzeitig Schaden zu. Na? Na, da gefällt mir. Da gefällt mir Wilhelm Tell recht gut. Nehmen wir so. So. Dann müssen wir noch natürlich die Lili-Maus. Jetzt sagt sie das schon wieder, diese blöde Kuh. Ja, mein Gott, na. Ah, und die Freya geht eh noch nicht, die hat nur eins. So, Entschuldigung, musste mal kurz sein. 
So, wir hatschen natürlich weiter. Frisch, fröhlich. Scheißdreck. Das ist, das ist das so... Ach, da ist ja gar kein Dieb. Mann, bin ich doof. Das war schon der eine. Da geht sie gar nicht weiter. Entschuldigung. Zeit vertrödelt. Wie? Das ist alles ein Vorwand, damit wir da leveln. Das ist auch was. Schau. Schau. Gut, dass ich nochmal hergehe. Fast 10.000 Gilf übersehen. Ja, ich sauf beim Spielen. Das ist ganz klar. Und ich brauche Brillen, die so dicke Gläser haben, wie die von einer Bierflasche unten der Boden. Ja, freilich. Was habt ihr gedacht? <lacht> wie beim Twitch habe ich die nicht auf. Ach komm. Das sieht man gar nicht. Das ist eine unsichtbare Brille. <lacht> ah, ja. So, war da jetzt nicht auch noch ein Tipp? Ja, sicher war da ein Tipp. Da, am Eck. Hier. Was hast du geschrieben? Wusste schon, dass man am Schluss den Hebel nach unten legen muss. Aha. Okay. Zweites unten, drittes unten. Nach unten legen muss, ja. Dann ist einmal entweder nichts tun oder einmal nach oben drum, ne? So, dann haben wir es eigentlich eh schon. Insgesamt gibt es drei, drei Mal, wo man das machen muss. Das heißt, ein bisschen müssen wir halt herumprobieren, ne? So, dann runter. Hui! Schwupp. So, da sind wir jetzt. Also, nach unten. Dann würde ich sagen, nach oben. Und nach unten. Nichts mehr machen. Hat's hinkaut? Na. Das heißt, unten. Nichts machen. Achso, dann geht gar nichts. Hä? Also muss man dreimal machen, ich bin ein Depp. Stimmt. Nach unten. Jetzt hat sie irgendwas getan. Sie ist, glaube ich, kaputt. Aber jetzt runter. Full Wish. Jo, oh, geht. Ich hab das gewusst. Boah! Himmels Seiten. Die machen alles kaputt. Die haben keine Manieren, diese Viecher. Wo ist eure Kinderstube? Du, was habt ihr nicht? Ach so. Wir haben nur eine Neststube. Ahaha. Ja, wir haben auch wieder Schuhe. So, können wir irgendwas ich ein bisschen mit dem Saugen. Der schaut schon wieder schlecht rein. Wusch, aha. Der Angriff hat sich gerade angehört, wie von einem kleinen Schlüsselplatz. Nein. Wie will dein, wenn es geht, bitte heilen? Das wäre jetzt ganz, 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 ganz lieb. Nee, Drache! Attacke! Oh, 
Arsch. Ich weiß, ich hätte, es, ich hätte statt Wilhelm Tell lieber Totentraum nehmen sollen. Allein wegen den Drachen hier, ne? Die sind ja fliegend. <lacht> Die fliegen auf uns. So, erstmal gegen Feuer. Ich würde sagen Wasser. Immer wieder Wasser. So. Dann tut man Hüfe oder Heilen. Und Heilen. Den guten Zitat nehmen. Und so, du machst der erste Drache ist dahin. Jawohl. Bravo. Fein. Das machst du super. Sehr gut. Na, sie schlägt sie wirklich gut. Ich bin sehr zufrieden. Wusch, wusch. Wenn man MP stibitzt. Glaube ich auch. Na, verbraucht. Nur doch eben stibitzt. Aber ah, stibitzt ist falsch. Weggenommen, aber nicht. Und dann immer wieder Wasser. Da. Nicht Stone Edge, Wasser. Und wieder auf Heilung auf die gute Lilly. Und nochmal Draco. Ja, oder? Ja, Draco. Und nochmal normaler Angriff. Das passt schon so. Nein, die Lilly macht das echt gut. Ich bin wirklich, 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 ich kann es nicht oft genug sagen, sehr zufrieden mit ihr. Richtig super Leben und Fähigkeiten ausbauen und aufbauen und erlernen und überhaupt. Allein Bestie, was sie noch zu lernen hat. Puh. Schau, apropos Bestie, haben wir schon soweit. Bup, bup, bup. Einmal für Freya, Vivi und Lilis, sie haben Level 40 jeweils, Supi und einige Fähigkeiten erlernt. Krabbelfresse haben wir als Karte bekommen, ein e zwei Ether sogar, Saphir und 10.000 Gil. Boah, das kann man lassen. So, jetzt haben wir Level 40. Ich lasse die Mails beieinander. Und den Vivi natürlich. Die Mails, habe ich gesagt. Entschuldigung. Ich habe Vivi jetzt zu so einem Mädchen gemacht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ist ja ausgeglichen. Ich habe jetzt voll irgendwie gedacht, dass das äh, Eiko. Äh, ja. hm. Entschuldigung. <lacht> Ups. Entschuldigung, Vivi. Ach, mach doch nichts. Ich bin solche, Diskri solche Diskriminierungen gewohnt. Na toll. Ja, ist halt so. Das Leben ist hart. Das habe ich schon seit der ersten Folge mitbekommen. Aber naja, du hast es ja nicht mit Absicht gemacht. Ja, eigentlich nicht, ne? Ja, ich weiß eh. So, wen wählen wir denn als nächstes? Nehmen wir die Shiva, nehmen wir Ifrit. Sie hat noch überhaupt keine Feuerdingens, also Feuerdacke. Ich bin sehr stark für den... Ifrit, obwohl Shiva schneller fertig wäre. Nehmen wir Ifrit. Ifrit. So, dann. Oh, Ability. Halt! Nein! Ability. Ja, alles. So. Thermometer war jetzt wieder mit Frost und Gut, richtig. Auto Potion ist ein Blödsinn. Felsenfest verhindert konfus. Ui. Da werden wir noch auf ein Level abwarten. Ich will den Kuh. Ich will den konfus dingens haben. So, das bedeutet, weitergehen. Gibt es hier noch irgendwas für uns? Bam, 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 bam. Halt, na, nur mehr rauf. Dann gehen wir weiter. Oh! Zitane! Das da unten ist Aiko! Auch Kuja und die Schwarzmarke aus dem Dorf sind alle da! Na, großartig. Eiko. Ist das so etwas wie diese Extraktionskreis? Ja, ist er. Die Musik ist auch gleich, definitiv. Bestia, die ihr die Unendlichkeit und so weiter erwacht aus euren ewigen, während Schlaf. Empfangt das Licht mit Freiheit. Ja. Oh nein, Eiko. Die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist nah. Warte, Lili. Ich weiß, wie du dich fühlst. Wir alle teilen deinen Schmerz mit dir. Auf geht's. Arme Eiko. 
eigenartig, sag ich. Höchst eigenartig, sag ich. Schon wieder ein Fehlschlag, sag ich. Hast du vielleicht was falsch gemacht, frage ich. Ich? Ich habe doch nichts falsch gemacht, sage ich. Wenn je einer was falsch gemacht hat, dann du, sage ich. Ich? Ich habe doch nichts falsch gemacht, sage ich. Du lügst mich nicht an, oh, du lügst mich, was? Äh, du lügst mich auch nicht an, frage ich. Wenn hier einer lügt, dann du, sage ich. Haltet doch bitte die Klappe, seid so gut. Er, er, er ist schuld, sage ich. Er ist schuld, sage ich. Zorn ist schuld, das ist nicht, das nicht funktioniert hat, sage ich. Zorn ist schuld, dass es nicht funktioniert hat, sage ich. Haltet doch endlich eure verdammte Klappe! Eure jämmerlichen Ausreden interessieren mich nicht. Ohne Zweifel spüre ich von diesem Mädchen eine mächtige Kraft ausgehen. Tretet mir erst wieder unter die Augen, wenn die Extraktion erfolgreich war. Aber, aber wenn wir weitermachen, dann wird sie doch wohl nicht überleben, sage ich. Eigentlich kann man die Bestie extrahieren nicht vor unter, 6, unter dem 16. Lebensjahr durchführen, sage ich. Ihr beide begreift das einfach nicht, oder? Ich muss mir, koste es, was es wolle, eine Bestie untertan machen, die Alexander noch an Macht übertrifft. Eine Bestie, der selbst dieser Galant nichts entgegenzusetzen hat. Zu unterschätzen wäre töricht. Mit meinen jetzigen Kräften bin ich, nicht, bin ich kein Gegner für ihn. Bevor sich der Vorhang für, für Terras wunderbares Schauspiel öffnet, muss ich mich seiner entledigen. Sonst war meine Existenz nichtig. Glaubt ihr also wirklich, es interessiert mich, ob die Kleine das überlebt oder nicht? Macht auf der Stelle weiter, ihr Pfosten. Oh. Oh. Ich brauche jetzt ein Tee. Kupo! Kupo! Wo kommt die denn auf einmal her, frage ich. Verschwinde, du gastiges Biss, sage ich. Kupo! Bo. Herr! Herr! Kupo! Und war die Extraktion erfolgreich? Dieser kleine Mogel, der sich unter ihrem Kleid verkrochen hatte, wegen dem hat es bisher nicht funktioniert, sage ich. Ja, ganz genau. Die Anwesenheit von zwei Auren hat uns verwirrt, sage ich. Dann bringt diesen kleinen Störenfried um. Wir haben schon genug Zeit wegen ihm verloren. Oh, Kupo, Mogu. Nein, Mogu, versteck dich schnell hinter Aiko. Mogu? Was hast du? Aiko, ich danke dir für alles. Mogu? Was, was? Hab keine Angst, Kubo. Ich werde immer bei dir sein, Kubo. Was? Mogu! Vielleicht hier? Mogu! Jetzt, jetzt bist du dran, sag ich. Jetzt bist du dran, sag ich. Warum leuchtet Mogu? Jetzt wird es zum Super Saiyajin. Wow. Jetzt haut sie alles kurz und klein. Aiko allein gegen die beiden. Ja, warum? Sprich den Terra Homing Spruch, Aiko. Ich versuch's, Mogu. Terra Homing. Was zum Geier? Was ist denn das? Okay. <lacht> Die beiden einfach mal ne, weggeputzt. <lacht> Ach geil. Mogu ist eine Pestie. Ich wollte in deiner Nähe sein, Aiko. Deswegen verlieh ich mir 
mir das Aussehen äh, von oben. Oh, äh, weiter drücken. Aber sei unbesorgt. Ich werde dir immer Schutz gewähren, Eiko. Er kriegt das Coupon immer weg. <lacht> Ist ja <auch> voll süß. <lacht> hm? Eiko, bist du okay? Eiko geht's gut. Aber Mogo hat Eiko beschützt. Das wusste ich nicht, dass Mogo eine Bestie war. Sie nahm die Gestalt eines Mogris an und hat Eiko die ganze Zeit beschützt. Ich, ich dachte immer, Mogo sei ein kleiner, hilfloser Angsthase. Aber sie hat Eiko beschützt und für Eiko gekämpft. Wer hätte das gedacht? Hm? Mogus, Mogus Schleife. Ja, ich hab's gerade gesagt. Mogus Schleife. Mogu. Haarband erhalten. Kopf hoch, Eiko. Mogu wird immer bei dir sein. Ich weiß. Ich fass es nicht. Hat die Seele dieses Mogels da eben eine Trance durchgemacht? Kuya. Eine Situation ging, geht mir sich. Jedes einzelne Haar des Körpers gesträubt. Ein emotionaler Ausbruch wirft einen dies etwa in den Zustand der Trance. Wenn man also mit dem Rücken und dem an der Wand steht, nur noch der Wille zu überleben, das ganze Denken beherrscht. Oder man das Bedürfnis verspürt, andere zu beschützen. Was fasst du dafür ein Wir? Heißt das also, wenn die Stärke der Seele allen anderen Seelen überlegen ist, soll man diese nehmen? Selbst wenn es eine Fremde ist? Nein, warte! Ja, es gibt sie tatsächlich. Dort, ja! Was genau hast du eigentlich vor? Euch Narren brauche ich nicht mehr! Wa warte! Vivi, pass auf! Ich denke, die Zwillinge reichen, um euch zu beseitigen. Naja, es sind nicht mehr ganz die Alten, aber... <lacht> ah. Warte! Was ist mit den Schwarzmagiern aus dem Dorf? Vivi! Nicht Vivi, allein ist es zu gefährlich. Oh? Zitane! Irgendwas stimmt hier nicht. Ich dachte, die wären tot. Das ist so unheimlich. Was ist denn das? Was bist denn du, grausliches? Ja, uhahaha. Ja. Äh, gut. Ich würde sagen, wir fangen an zu klauen. Wir werden rufen. Gleich mal Ifrit. Vakzin haben wir geklaut. Das ist schon mal nicht so schlecht. Dragomegere. Inferno müssen wir uns anschauen. Warte kurz. Ja, das ist gut. Aber das schaut auch so cool aus. Ja, das Teufel. Bums. Zweiten aus und einhundert. Nicht schlecht. Wir werden auch... Was haben wir da? Feuer und Flamme. <lacht> wir werden Karfunkel einsetzen. Wir klauen natürlich weiter, was das Zeug hält. Für dich. Ah, oh, fehlgeschlagen. Na, du Trottel. Das hättest du dir so einfach gedacht, ne? So, dann werden wir es mit... Boah, können wir eigentlich... Moment, mal das nächstes... 
Primus mit Levia dran. Vielleicht macht er auch gut Damage. Die gute Freya wird. Ähm, ich vergesse sie. Wir gehen an die Fünfte wieder aus. Und den Phoenix haben wir, haben wir den Phoenix schon mal gesehen? Ich glaube nicht, ne? Wir haben eh kein Funkel. Normal dürfte uns jetzt nichts passieren, aber ich glaube, wir wird uns heilen, ne? Ich glaube, so war das. Bio, ja, ja. <lacht> ja, so läuft's gut. Wir rufen den Rahmen. Und das ist der Zuschauer. Der Auftritt von Phoenix. Ist auch so ein schönes. Eine schöne Bestie. Jawohl, nicht schlecht, Herr Speck. Und das haben wir hier aus der Asche geboren. <lacht> Sehr schön. So. Wir werden Schneedrachen, das habe ich jetzt schlecht und ein bisschen überrascht. Damit seid ihr infiziert oder was? Wir rüfen. Das kriegen wir, dass wir mal alle durch haben hier. Wir klauen natürlich weiter. Und wir rufen. Denn, was machen wir denn? Ich würde sagen, Rabi. So. Gräuel der Natur. Hui. Der Kampf nicht beginnt so wahrscheinlich, ne? Der Part ist ziemlich, äh, ja, am Ende schon. Es gibt wieder saubere Überlänge. Diebstahl fehlgeschlagen, nichts so geht. Verdonnerung! Das wäre es vielleicht sogar ganz gut. Was kommt, das ist eine Überraschung, ne? Wo ich hier eine Überraschung machen, ist aber auch ganz überraschend. Traue ich mir gerade nicht zu. Heilige Magie! Wir tun heilen, wir tun stibitzen. So. Drago, Ehre. Wir heilen. Lili, ja. Vita. Ja, Eiko ist wieder gesund. Ha. Diebstahl fehlt nicht lang, schon wieder. Ich würde sagen, auf Abwehr gehen. Oh, oh. ich habe vergessen, die Funke zu erneuern. Das war natürlich nicht so schlau. Wir rufen Karfunkel. Wir klauen, was das Zeug hält. Und äh, Freya geht mal in Deckung. Rubin, klar. Ja. Haha. <lacht> Eiko kann das. Und dann gehen wir wieder ein bisschen heilen, würde ich sagen. Äh. Aber nur die kleineren Heilungen. Dann will ich wieder auf Abwehr gehen. Ich möchte gerne stibitzen. Für dich. Ja, das hat ein bisschen Schaden gemacht. Nicht viel. Die gute Eiko. Sie wird heilen tun. Ja, die Freya. Wir tun wieder stibitzen, ist ganz klar. Es könnte aber auch sein, dass jetzt ein bisschen mehr Schaden kriegen muss, der Kerl. Ich habe keine Ahnung, wie viel Leben das er hat. Ich hätte mir sowas mal aufschreiben sollen. Wir rufen vielleicht nochmal den Ifrit. Wir machen noch einmal Drago Megere. Wir machen noch einmal Fenrir. Und wir klauen wieder. So. Ui, mit Animation. Groll der Natur. Wir schlimmitzen wieder. Lili wird hoffentlich heil tun. 
Ja, Freya wird wahrscheinlich noch mal einen Angriff machen müssen. Lili, du tust bitte heilen. Und zwar groß. Ja, die Freya. Und die gute Freya macht... Warte. 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 Ähm, ich zeige den Wind. Für zusätzliche Heilung und so, ne? Der fängt mir zu schlecht. Vorher noch. Dani tut wieder klauen. Und du wirst, ähm... Fehlen wir nochmal wieder, glaube ich. So irgendwie. Finde ich. Wusch. Boah, das hat Damage gemacht. Wir heilen mit Vitra den guten Zitane. So. Groll der Natur. Und wir setzen ein, damit man was weitergeht. So, und natürlich klauen. Es wäre gut, einmal die Spezialbacke einzusetzen, dass der Zitane sehen kann, was der Kerl noch alles hat. Und ich glaube, ich werde hier jetzt dann schnell mit dir Dacken vorbei einen kleinen Cut machen und die nächste, die nächste, äh, die nächste Part quasi starten. So, die Aufnahme für den Part. So. Also dann würde ich sagen, ich sehe gerade mit dem Kampf um. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir werden uns beim nächsten Mal. Tschüssi!